ఇంతకుముందేంటి కాన్స్టిట్యూషన్ కబ్ క్లబ్ లో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఆయన అక్కసంత ఏమిటండి మాట్లాడింది సిబిఐ ఎంక్వైరీలపై ఎన్నికల ముందు ఒక సంవత్సరంలో తేల్చేస్తానని మోడీ అన్నాడు అది తేల్చలేదు మోసం చేశాడు బీజేపీ అనేటటువంటిది మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అంటే సంవత్సరం లోపు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని జైల్లో పెడతారు మళ్ళీ కేసులు ఇక బాగా ఇరికిస్తారు లేకపోతే కొత్త కేసులు పెడతారు అని చెప్పి ఆ రోజు సంబరపడిపోయి చంకలు గుద్దుకుంటూ మీరు బీజేపీతో సంసారం చేశారా నాలుగేళ్ల పాటు కేంద్రంతో అంట కాగింది అందుకేనా ఎప్పుడు ఢిల్లీ వెళ్ళి వచ్చినా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పని ఇక అయిపోయింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇక తిహార్ జైలుకే అని మాట్లాడింది ఎందుకేనా సంవత్సరం లోపు మోడీ గారు సిబిఐ ఎంక్వైరీల మీద చర్య తీసుకుంటామన్నారు చర్య తీసుకోలేదని ఏడుపు ఇప్పుడు అందుకేనా ఈ కుట్రలన్నీ చల్లలేదు కనుక ఇప్పుడు తాజాగా హత్యకు కూడా కుట్ర పనేటటువంటి పరిస్థితికి వచ్చారా ఇది ఈరోజు మేము సూటిగా అడుగుతున్నటువంటి ప్రశ్నలు తప్పించుకోలేనటువంటి పరిస్థితి ఈ రోజున తెలుగుదేశం పార్టీది తప్పించుకునేటటువంటి పరిస్థితే లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద హత్యా ప్రయత్నం చేసి హత్యా ప్రయత్నంలో మొత్తం కూడా మీరు ఉన్నారనడానికి మీ మాటలే ఉదాహరణ సంఘటన జరిగిన తర్వాత మీ డీజీపీ ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడినటువంటి మాటలే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి హత్యకి కుట్ర జరిగింది ప్రభుత్వ పరంగా అనడానికి ఆ మాటలే ఉదాహరణ ఈ రోజుకి కూడా దర్యాప్తు అనేటటువంటిది తమ గుప్పట్లోనే ఉంచుకోవాలి వాస్తవాలు బయటకు రాకూడదు అనేటటువంటి విధంగా మీరు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కనుక పదేళ్లుగా ఏదైతే మొదలు పెట్టారో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఇవాళ దానికి కొనసాగింపుగానే ఇక చివరి అస్త్రంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఏమీ చేయలేకపోతున్నాము ఇట్లాగే వదిలేస్తే ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి రాష్ట్రంలో మొత్తం సీట్లన్నీ కూడా గెలుచుకోవడం ఖాయం కనుక ఇతను భౌతికంగా అంత మందించాలనేటటువంటి ఒక కుట్రతో జరిగినటువంటి ప్రయత్నం ఇది దాన్ని ఈ రోజున ఇష్టం వచ్చినట్టు నాలుగు రోజుల పాటు ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడి ఇవాళ ఏదో సంయమనం పాటించండి జగన్మోహన్ రెడ్డికి దాన్ని ఉచ్చులో చిక్కుకోవద్దనే మాట్లాడుతున్నట్లుగా ఇవాళ టీవీల్లో వస్తా ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద నాలుగు రోజులు అడ్డదిట్టంగా మాట్లాడింది ఎవరు మీరు కాదా కనుక భౌతికంగా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని లేకుండా చేయాలనే స్థాయికి అంతటి తీవ్రమైనటువంటి కుట్రలు పన్నే స్థాయికి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రయాణం సాగింది వెన్నుపోటు రాజకీయాల నుంచి హత్య రాజకీయాల దాకా చివరికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని లేకుండా చేయాలనేటటువంటి దాని దాకా మీరు మీ ప్రయాణం అనేటటువంటిది జరిగింది ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఎటువంటి ఎటువంటి ఆయన పైకి ఏం మాట్లాడుతున్నప్పటికీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఆయనకు ఉన్నటువంటి అక్కసు ద్వేషం అహం దెబ్బ తినడం ఒక ప్రతీకార రాజకీయాలు చేయాలనుకోవడం ఆయన ఫ్యాక్షన్ మనస్తత్వం ఇవన్నీ కూడా కొట్టొచ్చినట్టు ఆయన మాటల్లోనే కనపడుతున్నటువంటి విషయం పదేళ్లుగా ఆయన మనస్తత్వాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి విషయంలో ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తున్నారు కనుక ఈ రోజున జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద హత్యా ప్రయత్నం అనేటటువంటిది ప్రభుత్వ పరంగా జరిగింది తప్ప జగన్ మరొకటి కాదు అనేటటువంటిది ఈ రోజు ప్రజలు కూడా నమ్ముతున్నారు ఎందుకంటే పదేళ్లుగా మీరు చేసినటువంటి చేష్టలు సవాళ్లు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అసెంబ్లీలో మీరు మీరు రెచ్చగొట్టినటువంటి తీరు ఒక్కొక్కళ్ళు మీ మంత్రులు ఏమన్నా మనుషుల్లో వ్యవహరించారా అసెంబ్లీలో మీ మీ మనసులు ఎక్కడా దాచుకోలేదే మీ మాటలు కానీ మీ మనసులు కానీ మీ ప్రవర్తన కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద మీకున్న ద్వేషం మీరు ఎక్కడా దాచుకోలేదు ఈ పదేళ్లలో కనుక ఈ హత్యక మీరే సూత్రధారులు ఇవాళ పాత్రధారులు ఒక శ్రీనివాసు లేకపోతే ఇంకో బకర పాత్రధారులు అయితే అవ్వచ్చు కానీ వెనుకున్నటువంటి సూత్రధారులు ఎవరనేటటువంటిది నిగ్గు తేలాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది దర్యాప్తుల్ని అడ్డుకోకుండా ఉంటే ఈ రోజున చంద్రబాబు గారు బోన్లో నిలబడాల్సినటువంటి సమయం అతి దగ్గరలోనే ఉందనేటటువంటిది మా విశ్వాసం ఇప్పుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ అనేటటువంటి వాడు తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీసులో మాట్లాడాడు తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో అఫీషియల్ ప్రెస్ మీట్లో అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ మాట్లాడించింది రాజేంద్ర ప్రసాద్ అనేటటువంటి మనిషి ద్వారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కుట్రకి మీద జరిగినటువంటి కత్తిదాడికి ఆయన తల్లి చెల్లి ప్రయత్నం చేశారనేటటువంటి మాట తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారికంగా మాట్లాడించింది ఇవాళ ఒక కావు కావు మని అరిస్తే కాకరిసింది అనుకుంటాం బౌ బౌ అని అరిస్తే కుక్కరిసింది అనుకుంటాం ఈ తేడాగాడు ఎవడో మాట్లాడితే అది మనిషి మాట్లాడిన మాటల్లాగా కనపడుతుందా కనుక మేము మే అదే విషయం మీద మాట్లాడాలంటే చాలా మాట్లాడాలి నీ అలిపిరి ఎవరు ఎవరు జయించారు నీ అలిపిరి మీద ఘటన 
లేకపోతే నువ్వు లోకేష్ కు మంత్రి పదవి ఎట్లు ఇచ్చో మీ ఇంట్లో పురాణాలన్నీ మేము మాట్లాడాలా అదే ఇప్పుడు అన్ని విలువలకి పాత రేస్తున్నారు వీళ్ళు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నువ్వు ఒక ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి మనస్థులతో మీరు ఉన్నారు గనక ఆ మైండ్ తో మైండ్ సెట్ తో మీరు ఉన్నారు గనక ఏ ఏ నామ్స్ మీరు పాటించడం లేదు రాజకీయాల్లో మాట్లాడే ఈ మాట్లాడకూడనియి ఒక మనిషి మీద చేయాల్సిన ఈ చేయకూడనియి ఈ పద్ధతులు ఏమీ మీరు పాటించడం లేదు ఎక్కడికి పోతుందో మీ పతనం అనేటటువంటిది మేము కూడా చూస్తూనే ఉన్నాం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి దిగజారారు ఈ పదేళ్లలో మీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి గ్రాఫ్ అనేటటువంటిది ఎట్లా పడిపోతా ఉంది ఎక్కడి నుంచి మొదలై చివరికి ఏ పరిస్థితికి వచ్చాడు ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు గమనిస్తున్నారు మేము గమనిస్తున్నాం ఖచ్చితంగా ఒకరోజు మీ అందరి సమక్షంలోనే మరొకసారి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఒక పతనం అనేటటువంటిది ఎట్లా జరిగింది ఎట్లా మొదలై ఎట్లా జరిగింది అనేటటువంటిది చెప్పేటటువంటి అవకాశం కూడా మాకు లభిస్తుంది థ్యాంక్ యూ పరిటాల సునీత గారికి మేము ఒకటే చెప్తూ ఉన్నాం పరిటాల రవి గారు రెండు వేల మూడు చేసినటువంటి ప్రకటనని మీరు ఎందుకు మర్చిపోయారు ఆయన మాటల్నే మర్చిపోయారా లేకపోతే ఇక అన్ని మర్చిపోయారా ఆ మాటలకు ముందు సమాధానం చెప్పమనండి సునీత గారిని 